。那这趟晚上，冰天雪地的，一点意思都没有，去哪儿不行？你咋跟个孩子似的？出来玩就好好玩得了呗，你耍啥小脾气呀、啊？什么叫耍脾气？你说好人出来玩一趟，地头也是，往哪弄不好，往这这往北边弄，咋的？现在十来村不够冷，雪不够大呀。我不去，我要上南方，我要穿半袖。你现在穿半袖没人拦着你，你有本事你就脱、啊。你这话不抬杠吗？你这。啥抬杠？我跟你说，上哈尔滨玩是我跟地头说的。我求儿子给我办的这个旅游，我东北人，啊，干不着雪我就难受，我不舒服。你留着看雪吧，你舒服留着看雪吧。咋的？玩不到一块儿去是不？对，咱们就玩玩玩玩不到一块儿去。那你玩你的，我玩我的，你干啥干啥去？你说的啊，行，你在留着看雪啊，我去南方。看大海，吃海鲜去。走吧，走吧。不是天能抬杠，你不是嗓门最大，快起！孙子辈的孩子们啊，也都长起来了。可是，你说你咋一点进步都没有呢？嗯，还记着我是怎么嫁给你的吧？你可能都忘了，当年。相亲，你爸他拿了五斤大米、五斤白面，还有半扇猪肉。可临走的时候，你要顺走了三斤白面，还有我们家厨房的半斤荤油。你咋还那么抠门呢？啊、嗯！时代变了，社会在进步，可你呀、啊，还是那么抠门。每到这个时候，我就想起我爸安慰我的话：只要他顾家，能过日子。有啥缺点，就忍忍。这一忍呢，就忍了这么多年，忍的咱俩呀，都变成老头老太太了。老头子，我现在想想。你当年从我们家顺走的三斤白面。
万千昏游，我这心里。二斤白面，四两荤油，好不好？老头子，老头子，你醒了，你醒了，醒了就好，醒了就好。一共是五斤白面。我要是顺主三斤，我还是个人吗？荤油瓶子是半斤装的，我没装满，应该是四两，不是半斤。你说的对，别说了，醒了就好。你哪儿不舒服吗？啊？老伴儿，哪儿不舒服吗？老婆子，我疼，浑身疼。我给你找大夫去啊！啊啊！我要找大夫。老婆子，没想到在外地出了车祸。我这也是在鬼门关走了一遭，我天要凉的命可真大呀！还吹牛呢，这一撞啊，你这锁骨、左胳膊都骨折了，脑袋也缝了好几针。嗯，你说你都这岁数了。你真要挺不过来，我咋办呢？老婆子，我要是挺不过来。只能是大哭一场。你跟孩子们的日子还得往下过呀，慢慢的，慢慢的，我也就成墙上的照片了。哎，我现在是看透了。你说这人活着，每天吵吵闹闹的，他死了，想后悔都来不及了啊！老头子，嗯，跟你过了这大半辈子了，头一次听你说明白话，就是，你说咱俩这过日子，整天的吵吵闹闹。你就跟我较劲。年轻的时候，跟我和邻居们较劲。这老了，跟孩子们较劲，跟亲家较劲。你说你较啥劲呢？啊，一点亏都不吃，只要吃了一点亏，就算是喝着老脸，也得想法把便宜占回来。这邻居们呐，啊，被你惹的、啊，都远离你三分。你说这人要活到这个份儿上，还有啥意思啊？你说呢？老婆子，你看我躺床上不能动，你是在抱抱着我？你嘴上能不能记点德？我说错了吗？你说这么多年呐、啊，你整天的吵吵闹闹，我都替你累得慌，啊！你说凭着好日子，你就不能好好过吗？人一共啊，就这几十年，何必不开开心心的呢？人家这聪明人呐、啊，能把那苦日子过甜了。
，你可倒好了，好好的日子，让你能过苦了。咱呐，也应该向人家年轻人学一学，开开心心的，快快乐乐的。这人呐，你就是生在福中不知福啊。你说你真这么一撞，回不来了，你占那便宜还有啥用啊？你高兴不高兴，还有谁能知道啊？你说是吗？不嫁接了，再也不嫁接了，人都没了，我就说去。是啊，咋过都是一辈子。哎呦，哎呀，戴上帽子。哎呦，外边是真冷啊。哎呀，这一下就暖和了。嗯、哎呀，老伴儿啊，这出院呢，你是想回家呢，还是去南方啊？啊在这儿住多长时间了？哎呀，这一晃一个礼拜了。是、啊、吧？窗花他们天天打电话发微信，嗯、我也没敢告诉他们，我怕他们惦记着。嗯，你说吧，你去哪儿？哎呀，哪儿都不去了，咱回家。哎，好、哦，那咱就回家。哎，老伴儿啊，我得提醒你啊、哦，咱到家见着窗花啊。他愿意跟大奎结婚就结婚，他愿意跟大壮咋样就咋样，咱只是监督不强迫，孩子开心就好啊。提醒谁呀？告诉你，叫你提醒我。哎呀，这一撞车境界还提高了啊！我一直都有境界，老伴儿啊，通过这事儿啊，我经历生死考验。啥都想开了，哎呀，咱回家好好过日子，哎，怎么开心怎么活啊！啊，回家喽！再来一个，再来一个，再来一个！哎，小丫，徒儿，哎，安奎来了，安奎哥来了。小丫，叫叔叔没？叫叔叔，叔叔好。大壮怎么样？还那样呗。朋友给我带了点山核桃，我给你拿回来了，给大壮多吃点，这个对他恢复脑细胞有好处。来，来，小丫拿过去。哎呀，真棒，放那儿啊。坐吧，坐。好，坐。给我给我，妈妈回来了。哎，田叔，爸，哟，大奎哈，你这咋了？出去旅行一趟咋还负伤了？没事没事，碰了一下。就是，再说你俩回来也不告诉我一声，我去接你俩呀、啊。接什么接？爸，你这咋整的？大奎，跟导游打架了？啥打架了？我和你爸一下飞机，光车撞上了，就撞成这样了。啊？爸，那严不严重啊？没有什么内伤吧？手没事吧？没事没事。就是有点骨裂，没事，出院就没事了啊！刚出院，那赶紧坐下，赶紧坐，歇会儿，歇会儿吧。来，来，来，我帮你。来来来，帮我摘了。哎哎哎，没事吧，爸？没事，没事啊。来，哎呀，爸，这么严重啊？没事，没事，皮外伤好了，没事了啊。来，哎呀，呀，小样，吃了哈，丫儿啊，给妈，想不想老爷？来来来来，让老爷抱抱。呀，行行行行。哎呀，老爷现在也抱不了你了啊。来，安奎。哎，老爷，嗯，你还疼不疼啊？你要亲老爷一下，老爷就不疼了啊。哎呀，哥，这孩子真懂事儿。老爷不疼了。哎呀，这孩子没白心疼的。爸，你说这是啥命啊？这是，好不容易我们给你妈妈一个。旅游二人世界是去的时候俩人，这回来变成一个半人了。嗯，你还说呢？不是你给我俩安排的吗？去看什么大海？那算了，你安排的也挺好。哎呀，没想到这老了，让这命运的汽车给撞了一下腰啊
这一下把我彻底给撞明白了。您明白啥了？啥都明白了。哎呀，大壮，壮，你还认识田叔不？哎呀，你这就恨我呀，还枪毙我，你这样，觉得现在比以前好点了。爸。您别生气啊！我今天是带着大壮来遛弯，我晚上就把他送回去。您别撵他走啊！哎呀，撵什么走啊？撵走，住着啊，就在这住着。哎，你爸说的是真的，就让他在这住吧。爸，你没事吧？没事。闺女啊，爸挺对不起你的。你说一直让你做你不愿意做的事儿，爸错了。这次让车这么一撞啊，彻底把我给撞明白了。你说咱们家吧，都是好人，这干啥呀？没事儿，在一起摩擦呀、较劲呢，没啥意思啊。以后咱们就是。老的得像个老的样，是吧？这个小的呢，也得像个小的样，是吧？这话，从我爸嘴里说出来，我还真不知道该怎么接了。是啊，爸，你这一回来，像变了个人似的。你爸确实变了，你爸变好了，你们就别挤兑他了啊！好。<笑>快去做饭吧，你爸早都到了，就超着饿了。还站着呢，喝点水，喝点水。大奎啊，哎，钱叔得好好谢谢你啊。钱叔，这好端端的怎么谢上我？大奎啊，你听钱叔把话说完。这一年呢。你对窗花的帮助是没人能比呀、啊！不管窗花有多苦有多难，你一直都在他身边，要钱给拿钱，要力给出力。要不是你挺着窗花，窗花根本顶不到现在。你做这些，我跟你婶儿看在眼里。天叔得好好谢谢你，孩子。天叔，您可千万别这么说。我和窗花打小是一块长大的，您跟田婶呢也是看着我们俩一块长大的，那我帮窗花不是应该的吗？安奎元是好孩子，你能这么说，婶儿听着这心里的也觉着特别温暖。今天当着家人的面儿，能不能说说窗花你们俩的事儿到底咋想的？田叔，田婶，我跟窗花呢，这感情上一路起起伏伏，跌跌荡荡的，您二老也都看着了。我和窗花，越想强求一个结果，就越事与愿违。所以我们俩想顺其自然吧。啊，是啊，一切都顺其自然吧。爸妈，你们刚回来，不累吗？那个歇会儿吧啊，妈，我帮你们收拾行李去。这衣服我给你拿进去了、啊，我去做饭去啊。行，安贵你坐着。等孩子，多做几个菜啊。好，咱今天好好喝点，庆贺庆贺。哎，一喜是庆贺，叔没事出院了。二喜那庆贺，你跟窗花你们俩啊。大叔，哎，陪您多喝几杯。好，好，好，多喝几杯。壮啊，壮，你今天也陪天叔喝两杯啊。喝两杯，哎，你看，就认准枪毙我了，你这是。爸，看来这一点您还是没变哈、啊，好酒。行了，那今天我们大家都陪爸，多喝几杯啊。五、六、七、八、九、十。好了，爸爸，藏好了吗？我来。
，找你了。爸爸，快出来，出来陪我玩。小丫，你这是干嘛呀？弄这么乱，造反啊？嗯、啊？这怎么这么乱啊？你妈妈，我好不容易休息一天，陪爸爸玩。你别说我们，是你陪爸爸玩，还是爸爸陪你玩啊？啊？都一样嘛。爸爸呢？哎呀，你看你们玩没事儿，可不能把家里弄得乱七八糟啊！哎呀，妈妈，我帮你收拾。小丫，来来，你过来，我跟你说啊。嗯。小丫，现在你已经是个大孩子了，是吧？嗯。现在呢，你得懂着照顾别人，你还得照顾爸爸呢，不能一天到晚只知道玩啊，是不是？玩也是一种照顾呀，我陪爸爸玩了一天，这样他就不会跑到外面去了。是啊，小雅说的对，陪伴啊也是一种照顾。小雅长大了，<笑>好了，那赶紧让爸爸出来。咱们一块收拾。嗯，爸爸，快出来，陪我收拾东西。你爸爸，你慢点儿。小丫，来，我们呀，先把这些水笔都给收拾了。水彩笔，呃，绿的放这儿，红的放这儿。哎，妈妈，嗯，大家都说，爸爸这样疯下去，是你的累赘。可我不这么觉得。只要咱们一家三口在一起，我宁愿他这么疯下去。他疯的话，就会听我的话，我们就能在一起了，对吗？对，小安说的对。嗯，妈妈。嗯，这盒子里面有一封信。什么信啊？好像妈妈，这是爸爸写给你的。亲爱的窗花，有很多话，其实是没法面对面说出口的。所以，信息这种方式，其实还是最好的交流方式。小时候，你，我。安奎，我们一起长大，一起读书。我一直都喜欢你，做梦都想娶你做媳妇儿。后来我们结婚了，我更是从来没敢想，我们俩会离婚。但是终究还是来了，还是以这样的方式，让我灰头土脸的离了婚。道歉的话，我说了无数遍，但是还是用写信的这种方式再次跟你道歉，就是想让你知道，我其实真的舍不得你。分开这段时间，可以让我好好思考一下我们的婚姻，思考一下我狼狈不堪的人生。思考一下，未来如何面对和相处。所以，我要谢谢你，感谢安培，也要感谢生活，在我面对悬崖的时候，及时给了我当头一棒，让我悬崖了，不至于万劫不复。卓儿。你猜我这段时间想明白什么了？我想明白了，家是怎么回事。原来家是有根有魂的，这根和魂是由女人掌握的。我们的家就在你的手里掌握着，难道不是吗？世界上最伟大的力量是爱，最强有力的武器是感动。吵不离，骂不散，打不走
。这就是你掌握了我们的家。当你把什么都给了我，我该知足。我早该知道，你看上的不是我有多帅、多有钱。而是你已经做好了和我同甘共苦的准备。当婚姻走到了平静，爱情慢慢变成亲情，就算没有了当初的激情，我也不该忘记还有感情。是你一直不肯放弃，我想你明白，当初为什么一路陪我走到今天，庄花。此时此刻，最想对你说的话，不是我爱你，是感谢你。真的要谢谢你对我的不离不弃，对家庭的坚守，给我机会让我回归。生活中的花干戈、韦玉博，却是最难忘的事儿。我会珍惜，请你相信我。相信我。这粥包的真不错，快腊月了吧？啊，马上又快过年了，真快呀，一年一年的。哎，过年佳佳也不回来吗？他说他争取回来。咱家是不是有把祖传的小金剪刀啊？听谁说的？还用听说？我小时候见着过。您这剪纸的手艺，那十里八乡，您排第二，没人敢排第一。您就不打算收个徒弟啥的？又要诓我？哼，没门<笑>妈。人窗花想拜您为师，也不是为了一己私利。我们石拉子村啊，要建设一个剪纸文创园。您说您剪纸的手艺啊，那是咱石拉子村的代表人物。这文创园没有您这么重要的人物，叫什么剪纸文创园呀、啊？是吧？又要给我戴高帽。用到我就把我捧天上去了，跟谁学？我妈，您看窗花想拜您为师这事儿，我对窗花没意见，就冲着孩子救了我的命，我应该答应他啊。不过，现在还不是时候。那您说的这个时候是什么时候啊？再说吧
童儿，童儿，哎，安奎，你来了。哎，春花，哎，啊、哎，你跟我妈办事的事儿，我跟我妈说了。那她咋说？我妈对你当然是认可的了，但是人怕见面，书怕发脾，得趁热打铁。我觉得你当她面求她一下是最好的。没问题，必须的。不管她老人家答不答应，我都应该去看看她。那就这么定了。阿奎啊，呀，田叔，哎，您这好点没有？没事没事，好多了啊。大奎啊，啊，刚才你跟窗花说那些话，叔都听见了。我觉着让窗花一个人去好像不行。田叔，那您什么意思？你看这样啊，这个咱们两家恩怨呐、啊，是我们这边人结下的。再说我们这些当老人都还健在，不能总不见面是吧？嗯，正好现在有这么个机会，我寻思和你婶儿，我们俩亲自去一趟，当你妈面呢，好好呢给老姐姐赔个礼，道个歉啊。窗花说的对，不管同意不同意，总得见个面是吧？啊，我想把我们两家的恩怨，我亲自给解开，是吧？安可呀。太好了，婶儿早就盼着这一天了。你叔早就该给你妈好好解释解释，道个歉了。哎呀，田叔，您要是能这么想，那我可……哎呀，别别别，我我我我太激动了。哎，那那这么着，我马上安排一下，回头给你们电话。啊，行行啊，好了之后给打电话啊。哎，等我电话。行行，我走了。完了，完了，告诉我们啊。好嘞，爸。没事吧？没事没事，这孩子有时候也挺毛了，先回屋吧。哎，好，慢点啊。哎呀，没事没事。来了来了，春花。哎，田叔，田婶，快进进，打扰你了，快快进快进，就等您来呢。好，你妈呢？屋里呢？哦。来，宝儿，哎，你看这家，这也太漂亮了啊！哎呀，这家长得，这那么有灯，像供电似的。来了贵客，蓬荜生辉呀！妈，田叔田婶来了。哎呀，哎呀。老姐姐，可别这么说。那个，你先坐下。哎，哎，那个，我们两口子先给你行个大礼，然后再说话啊。一二三，老姐姐好。这是干啥呀？现在啊，都不兴这个老规矩了。既然来了，那就请坐吧。安奎，哎，给你叔婶倒茶。好嘞，田叔田婶，快坐。啊好，啊，老姐姐先坐。婶儿快坐。嗯，慢点啊，爸。把手套给我摘了。来，爸。喝茶。哎呀，别忙了。谢谢。哎呀，老姐，身体还好吧？还行。看着也是。气色啥都挺好、啊，状态挺好，过奖了。有良，哎，你的头是咋的了？哎呀，别说了，老姐姐，让车给撞了，在阎王爷那转了一圈，哎呀，没想到坏事变好事了，转了一圈，我才发现呢，哎呀，真是。我是这么多年，既没活明白，也没看明白。老姐姐啊，啊，这些年，你别怪我啊，我是心胸狭隘，鼠目寸光，哎，耽误了俩孩子的好事儿，让老姐姐啊和安奎受了这么多年的委屈。我们老田家欠老李家一个道歉，啊，老姐姐。你要不你就骂他一顿，使劲骂他，出出气，把这些年的怨气你都发出来。打我也行，我呀，老姐姐，啊，这
这些天呢、啊，我在病床上躺着，我就想啊，你说嘎一下过去了，这个疙瘩真解不开了，那得多后悔是吧？所以今天我带老伴儿来呀、啊，就想恳求老姐姐，不看僧面看佛面，就看俩孩子的面上啊，就饶过我这糊涂弟弟啊，那个别跟我生气，好不好，老姐姐？老田说的是心里话。好了好了,好了、嗯。哎呀。都过去这么多年了，我还骂你什么呀？当年那件事儿啊，我确实有点想不开过。今天你们俩都来了，我呢，也不能揪着不放，是吧？那我不太小气了。你看，要说还是老姐姐，这大人大量啊。但是，既然窗花和安奎都在。我有几句话呀，想问问窗花，不知道可以不可以？哎呀，你快问吧，自个儿孩子还随便问啊。窗花啊，哎，我住院的时候受了伤，要不是你给我输血，恐怕我现在就不能坐在这儿跟你们说话了。所以，我要好好谢谢你，婶儿。您别这么客气，说来咱们挺有缘的，就百分之一的可能，这都能碰上，实在挺不容易的。哎呀，老姐姐，你也是那个叫啥来着？呃，熊猫血呀！哎呀，这可是太巧了，我们川花这血救了好几个人呢。是啊，是啊，我能遇见川花啊，是我的命好。就冲这个缘分，我也得送窗花点礼物。哎呀，哎呀，妈，还有礼物呢？我怎么不知道啊？安奎呀，你上我那屋里，那个柜子井底下那个抽屉里，有一个盒子，拿过来。啊，天叔，天水，你们先坐啊。哎哎。喝茶吧。好好的，谢谢妈姐。窗花啊，哎，我听说你在村里做剪纸文创园，安奎跟我说过了，你要拜我为师，请我出山。不过，我有三个问题想问问你。呃，你也可以不回答。啊，十儿，您尽管问吧。这第一个问题啊，我是李安奎的娘，这个问题有点小气。但是，作为一个母亲，关心孩子的婚事，谁都不能怪罪，对吧？我的问题是，你喜没喜欢过安奎？说实话，我喜欢过安奎。他在我心里是一个顶天立地的男子汉。我喜欢他，也从来没有否定过。至于当年我们两个没能在一起，这都是命吧。人这一路上。会遇到很多很多人，有对的、合适的、喜欢的，但最终可能不会走到一起。就像走在路上会错过一段美丽的风景一样，错过就错过了呗，干嘛非得停下来，再往回看，留一些美好的记忆在心里，这样也挺好的。说的不错。这第二个问题，那以后你打算怎么跟安奎和佳佳相处？安奎是我们村合作社的领导，是我的帮手，也是这一路上帮助我、关心我的朋友
，佳佳，其实，在他身上，也有很多好的品质，值得我去学习的。如果他们愿意的话，我希望能跟他们做一辈子的朋友。崇浩啥意思？这还没听出来呀。他说以后和安奎就是普通朋友了。我可提示你啊，别乱说，听孩子的，不许逼他。他说咋的就咋的。不是，那不能想啥说啥呀。就听他的。你忘了你在医院告诉我提示你。妈，是这个吗？好，这第三个问题，你想拜我为师，做剪纸的传承人，那么你想用来干什么呢？十儿，我已经想好了，如果我有幸能成为您的徒弟，能够继承您的剪纸绝活，我就想，等我学成以后呢，我要收更多更多的徒弟。把您的手艺传承下去，老祖宗的东西啊，永远都不能丢。哎呀，有良，哎，妹子，大姐，我得感谢你们，培养了窗花这么一个好闺女。我呀，六岁。跟我爷爷和我爹学手艺，这一辈子啊，我别的不会，就学了剪窗花的手艺。你看，眼看到了黄土埋半截的这个年龄啊，我连一个徒弟也没收过。你说，把这手艺带到土里吧，我真对不起我的列祖列宗。没想到啊，今天让窗花把我这愿望实现了。窗花，我真得好好谢谢你。窗花，别傻站着了，我妈都同意收徒弟了，还不赶紧拜师？哦，给，这是我专用的。师傅，请接受徒弟的叩拜。哎，孩子，起来，起来。哎呀，起来吧。咱不用那个老规矩。此刻有掌声。师傅，我还想跟您提两个请求。你说，第一呢，既然您肯收我为徒，我就想举办一个正式隆重的拜师仪式。您放心，我不搞那些封建迷信，但这传统还是要延续的。我打算。就在东亚村举行，到时候啊，除了我自己拜师以外，我还希望您能收我们村还有邻村的那些喜欢剪纸的年轻人。还有第二个请求就是，我想聘请您做我们石喇子村剪纸文化艺术园的总设计师。好，好，太好了，太好了，窗花啊！这是我祖上传下来的金剪刀，送给你。妈，这就是那把金剪刀啊？对，是铜做的，不值钱。传承了你，太珍贵了。超话，从现在开始，你就是开山大弟子。徒儿，谨遵使命。拜师仪式呢，我就不参加了，那都是你们年轻人的事。大弟，天叔，天婶，中午我露一手，在我家炒几菜，咱喝点，庆祝庆祝。好好好，好好好，留下来好好吃顿饭。多少年不见了，是不是？对对，老姐姐，留下留下，别忘了。来来来，我先来个小鸡炖蘑菇。好好好，可以啊。这鸡蛋
，小风吵架，好好好，来着。这屋里怎么一股酒味儿啊？爸爸，我饿了，走，吃饭去。爸爸，走。今天这俩驴不知道咋的了，比我还犟。大壮，要不你今天高兴，喝杯酒吧？没，傻孩子，你喝什么酒？让他喝酒，大嫂子。爸，你不知道，大壮现在懂喝酒了。他呀，你可别让他喝啊！你看这傻样，然后你别再喝多了，他惹出啥事儿来？不行啊！一会儿我把酒藏起来。你你你看你看这傻叔，天天就是要枪毙我，还让他喝呢。你感冒了吧？啊，没事儿，昨天去滑雪场可能冻着了。你吃药了吗？我吃过了，放心吧，没事儿。啊，没事儿。爸，我吃好了，等我回来再陪你玩哈。小丫，今天妈妈送不了你了，让舅妈送你上学啊。哦，走吧，小丫。爸妈，我还有事儿，我先走了。给你个鸡蛋，你还没吃饭呢。我不吃了，你们吃啊。你拿俩鸡蛋走呗。不用了，包背上，我拿衣服去。小丫，上学听话啊！知道了，爸妈，我走了啊。嗯，你慢点啊，把帽子给他戴上。咱们一块走啊！爸，再见。走了，爸。嗯嗯，小心点啊。哎。哎呀，这孩子忙的一天到晚不着家，饭都够不上吃了。哎，说这身边也没个男人陪着，真是让人放心不下。春花现在心思全在大壮身上，把大奎都给毁了，还能找谁呀？咱俩没事，多照顾照顾他吧。咱俩都多大岁数了，还能陪他一辈子啊？哎呀，你说这个大壮，啥时候能好起来呀？替我们老两口照顾照顾。我那苦命的闺女，瞧这个，你瞧这主意，大壮啊，大壮。很多话吧，憋在心里一直想说。哎，总想找人说说吧，但是我又没这勇气。今天我不管你能不能听明白我说的话，那我就跟你说说啊。哎，当初啊，我不同意大奎跟窗花好。大奎呢，一气之下就走了。窗花呢，说什么也要等他回来，说啥他俩三年之约。我呢，一心想把窗花嫁给你们老铁家。我就找人模仿大奎的笔记，给窗花写了一封信，说什么呢？就说大奎已经有相好的了，让窗花赶紧嫁人吧。窗花看到这封信之后啊，哭了整整一天呢。后来就嫁给你了，是我拆散了窗花和大奎呀、啊。这李安梅就因为这个都恨死窗花了，所以说，在你身上是下足了坏功夫。你说当初我要是不干这件事情。说不定你跟窗花都能找到一个好归宿，也不至于落到这个地步，是吧？真是造孽呀、啊，造孽！我当爹的不够格啊，不够格！李安，你干啥你啊？别傻啊！本来就傻，不
你越砸越傻吗？啊？说了也是白说嘛你啥时候回来的？你看，你还在那笑，全家都出去找你，现在冻坏了都。你看你在这笑，你看，就想枪毙我。你去哪了？你我就大伙都出去找你，现在冻坏了。回来了，你看看，快来，你看看。哎呀妈呀，你这出就是笑话在这。孩子，你跑哪儿去了你？你急死我了你！这一天，哎呀，我天哪！回来了。是。哎呦，亚壮，你这来无影去无踪的，你是闹啥呢？这是啊？在哪屋躲着呢呗？妈也没注意，可不可叫他他也不答应。他不傻，他要他不傻他就答应了，就冻死了。哎呀，行了行了，你们都少说两句吧，回来就行了。我回来啦，妈妈，你今天上电视了，姥姥姥爷都夸你呢。是吗？哎，妈妈，你等会儿哈。大壮，听说你今天玩失踪了，全家人都在找你，你去哪儿了？你要折磨我到什么时候啊？就算我上辈子欠你的，到现在也应该还的差不多了吧？哎，小丫，这
什么呀？这是姜丝可乐，趁热喝了出点汗，感冒就好了。姜丝可乐，这谁做的呀？我呀。你，你会做姜丝可乐？再说了，你怎么知道姜丝可乐是治感冒的？我，我当然知道。记得爸爸感冒的时候。妈妈也给爸爸做过，这事你还记得呀？啊，对，记得，嗯，记得。哎呀，这姜丝切的可够细的啊！说实话，这是你做的吗？呃，妈妈，你快喝吧，都喝完了啊。喂，周红，大壮现在怎么样了？他还好吗？有没有好转些？已经好多了，情绪稳定了一些。啊，大壮很听小丫的话，也不怎么闹腾了。哎，是他。对了，宗佳现在怎么样了？他还会回来吗？想过去看看他。你看，你看那边不是有蝴蝶吗？要不再等等吧。你看那边，大壮最近刚刚好了点儿。我怕他见到安梅，情绪再失控。这个我明白，壮花，难为你了。可惜我现在也帮不上你什么忙。只能在村子里的工作上多出点力，让你省省心。蝴蝶，这不是？天冷了，多注意身体。小花伞。你也是。叔叔，他还会来咱们家吗？他当然会来了。妈妈，爸爸的病会好的，你别嫌弃他。妈妈怎么会嫌弃爸爸呢？小丫，你怎么知道爸爸的病会好？是他跟你说的吗？不是，可是我跟爸爸说话，爸爸听得懂。妈妈，其实你跟爸爸说话，爸爸也能听得懂。妈妈，你再给爸爸点时间，他的病会好的。妈妈听你的，我再多给他一点时间。小丫，玩会儿就进屋啊，外面冷，小心感冒了。行。
，客人已经到了啊！那行，我马上去啊，我这就过去。出去一下有急事儿啊！哦，妈妈再见。哎，快点，快点，快点，呀呀，呀呀，哎呀呀，快点。着了这是啊？这咋的了？没事儿，刚才我做菜呢，接了一电话，忘关火了。没事儿，已经关了。咋这么拉乎呢？多危险呢！小心点儿，这这这这这。哎，窗花。哎，窗花。窗花。哎呀，你看大壮这样，以后。你是咋打算的？我有打算，不过我的打算需要你和我爸的支持。不管你做出啥打算，我和你爸都支持你。是是是，那个，你是不是想跟大壮复婚呢？这事儿是不可能的。你这孩子，那你现在和大壮算啥？非法同居呀？壮儿，你跟那个大壮怎么发展，我跟你妈其实没意见，这事儿都听你的。但你要考虑清楚再决定。啊，你们不懂，就现在大壮的情况，我们复婚，民政局也不给发证啊。毕竟他是孩子的爸爸，我不管他，谁管他？不管你做出啥决定，我和你爸。都没意见，是吧，他爸？是，但是我还想说一句啊。你又说啥呀？我就说句啥呢？我跟你妈呀，就是想让你呀幸福一辈子。放心吧，我会的。
咳嗽了。这么烫啊！这这怎么办啊？大壮，大壮，你醒醒啊！大壮，小艾发烧了，烧的挺严重的，这样下去不行，得赶紧送医院啊！快快快，小艾，醒醒啊！小艾听话，来，来妈妈抱啊！快帮我一下！耽误的时间太久，有可能发生窒息，还好你们来得及时。铁大壮，大壮。装累了吧？喝口水吧。差不多得了。你还要装到什么时候啊？没完了你！行，我让你装，我让你装。你是不是装的？你想干啥？看着我，不许笑穿好衣服了吗？赶紧吃早饭了啊！嗯、哦。来，书放一边，别看了啊，先吃饭。哟，我忘给你拿筷子，等会儿啊。来，快吃吧，给，吃吧啊。大壮，我想今天啊，让你陪我去市里头逛逛，给小丫丫还有你爸妈、我爸妈买点新衣服。哎呦，不过最重要的是啊，要给你补办身份证。你的身份证丢了，我到处找遍了也没找着。哎呀，这事儿可麻烦。这复婚手续没有身份证还真不行
身份证。你终于肯跟我说话了，我以为你要跟我演一辈子呢。没有，媳妇儿，我之前是真的疯了，最近才逐渐清醒过来的。<笑>